ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചോയ്സ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആയിരം വെള്ളയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം കപ്പി അച്ചി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കായി ആദ്യം ഒരു വലിയ പാത്രം നിറയെ വെള്ളം വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് കിലോ പച്ചരിപ്പൊടി നന്നായി കലക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാവ് കലക്കി ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് കിലോ പച്ചരിയുടെയാണ് അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാച്ചി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരല്പം പോലും കട്ട കെട്ടാതെ ഇതുപോലെ കാച്ചി എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് മാവ് കൊഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലായി പതിനഞ്ച് കിലോ മാവ് ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊരു അല്പം പോലും കട്ടയില്ലാതെ കുഴച്ചെടുക്കണം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കപ്പി കാച്ചത് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി മറ്റേ പാത്രത്തിലും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പി കാച്ചി കൂടി ഒഴിച്ച് അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം തളിച്ച് ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം അതേപോലെ രണ്ട് പാത്രത്തിലുള്ള മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അല്പം പോലും കട്ടയില്ലാതെ കുഴയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഒതുക്കി അല്പം വെള്ളം തളിച്ച് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ വേ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ഉഴുന്നാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഓരോ കിലോ ഇതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരല്പം പുളിമാവ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ഈ പുളിമാവും ഉഴുന്നും ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് ചേർത്തിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ അധികം താമസിച്ചിടുന്ന കൊണ്ടാണ് ഉഴുന്ന് രണ്ടാമത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കുഴച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുഴുവൻ മാവിലേക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വേറെ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ മാവെടുത്ത് വെള്ളം പാകത്തിന് ചേർത്തെടുക്കുന്നത്
ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് മാവ് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അപ്പച്ചട്ടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു എട്ട് അപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂണ് മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അടച്ച് വയ്ക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ ചട്ടിയിലും മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒഴിച്ച മാവ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂവും ചിക്കോഴി നിറച്ചതും കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കായിരുന്നു അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ബൈ ബൈ